আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমির হামজা গ্রেফতারের পর কেমন আছেন কোথায় আছেন তাকে 5 দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে রিমান্ডে বা কেমনই থাকবেন পুলিশ তার সাথে কেমন আচরণ করেছেন গত রাতে তিনি কিভাবে কাটিয়েছেন তার ভিতরের খবরই বা কি এই বিষয়ে আমির হামজার ভক্তদের পক্ষ থেকে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে তো এই বিষয়ে আমি বিভিন্ন ভাবে খোঁজ খবর নিয়ে উইদিন মাই সার্কেল কিছু ব্যতিক্রম ধর্মী তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এটা আগেই আমি বলেছি এবং সবাই জানেন যে আসলে আমির হামজা সাহেব গতকাল বিকাল চারটা পঞ্চাশ মিনিটে তার নিজ বাসা থেকে গ্রেফতার হয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট সাদা পোশাকধারী পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে এবং আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি যে কেউ অন্যায় করলে গ্রেফতার করতেই পারে সরকার আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয় কিন্তু আমির হামজাকে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছাড়া বর্তমানে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে একটা ঠুনকো অভিযোগে যে বিষয়ে আমি আলোচনা করব সংক্ষেপে সাদা পোশাকে গ্রেফতার করার বিষয়ে হাইকোর্টে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তারপরও নিজ বাসা থেকে তো সাদা পোশাকে গ্রেফতার করার কোনো যৌক্তিকতা নেই তাকে সাদা পোশাকে গ্রেফতার করে একজন নাগরিক হিসাবে তার যে আইনি অধিকার রয়েছে মানবাধিকার রয়েছে একজন আলম হিসাবে তাকে যেভাবে সম্মান দেখানো উচিত ছিল রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সেটা কিন্তু তিনি পাননি যাই হোক পরবর্তীতে তার সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা এখানে একটা বিষয় বলে নেওয়া প্রয়োজন যে সাধারণত বড় বড় আলেমোলামা বা এ ধরনের আসামিরা যখন গ্রেফতার হয় তখন গ্রেফতারের পর বিভিন্ন ছবি তাদের দেখা যায় মিডিয়ায় আসে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে গাড়িতে উঠাচ্ছে অথবা কোন জায়গায় রাখা আছে কিন্তু আমির হামজা সাহেবের আজকে আদালতে উঠানোর পূর্ব পর্যন্ত কোনো ছবি মিডিয়ায় আসেনি এর মানে তাকে নিয়ে সরকার বা প্রশাসন এক গোপনীয়তা অবলম্বন করছে এবং প্রশাসন মনে করছে যেহেতু আমির হামজা সাহেব তুমুল জনপ্রিয় ব্যক্তি এ কারণে তাকে নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা উচিত এবং আমির হামজা কোথায় আছেন কেমন আছেন কীভাবে আছেন পুলিশ তার সাথে কেমন আচরণ করছে এর আগে আগে যে কথাটা আমি বলেছি সেটা আবার রিপিট করতে চাই আমি গতকালকেও আওয়ামী লীগের অনেক বড় বড় নেতাদের সাথে টকস করেছি কথা বলেছি প্রশাসনে অনেকের সাথে এই বিষয়ে কথা বলার সুযোগ হয়েছে তো সেখানে আমির হামজার সাথে সরকারের ওই অর্থে কোনো বিরোধ নেই আমির হামজাকে সরকার বা আওয়ামী লীগের লোকজন সরকার বিরোধী মনে করে না আওয়ামী লীগের সাথে আমির হামজার একটা সুসম্পর্ক রয়েছে এবং আমির হামজাকে যত দাওয়াত দেয়া তার অনুষ্ঠানে তার ওয়াজ মাহফিলে প্রধান অতিথি সভাপতি এগুলো আওয়ামী লীগের লোকজন থাকতো এখানে আসলে পর্দার অন্তরালে থার্ড কোনো পার্টি যাদের সাথে আমির হামজার ধর্মীয় বিরোধ রয়েছে তারা এখানে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে ফাঁদে ফেলেছে এটাই অনেকেই মনে করছে আমিও সেটা মনে করছি এবং গ্রেফতারের পর এখন পর্যন্ত আমি যেটা জানি আমির হামজা সাহেবের সাথে তার বাসা থেকে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে আদালতে উঠানো পুরো পর্যন্ত এবং কি আদালতে আনা পর্যন্ত তার সাথে অসম্মানজনক তেমন কোনো আচরণ করা হয়নি শুধু এটা না এ বিষয়ে অনেক মিসকনসেপশন ভুল ধারণা গুজব আছে মামুনুল্লাহ সাহেব থেকে শুরু করে হেফাজত ইসলামের আলম আলমদের গ্রেফতার করা হয়েছে সরকার গ্রেফতার করেছে এটা ঠিক গ্রেপ্তারের কারণ নিয়ে রিমান্ড নিয়ে অনেক প্রশ্ন আমাদের আছে কিন্তু তাদের সাথে রিমান্ডে থাকা অবস্থাও তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা হয়েছে নির্যাতন করা হয়েছে এই কথাগুলো আদৌ ঠিক নয় আমি যতটুকু জানতে পেরেছি সত্য মিথ্যা এগুলো তো ভিতরে খবর চূড়ান্ত জানা সম্ভব নয় তবে হেফাজত ইসলামের আলেম আলমদের সাথে পুলিশ যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করেছে রিমান্ডেও তাদের যথাযথ সম্মান দেখিয়েছে সেখানে কোনো অন্যায় আচরণ করেনি এমনকি আমির হামদার সাথেও আমি বিভিন্নভাবে জেনেছি যতটুকু জানতে পেরেছি এখন পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে তার সাথে কোনো অমানবিক আচরণ বা খারাপ আচরণ খারাপ ব্যবহার করা হয়নি আলেম হিসাবে তাকে যথেষ্ট সম্মান করা হয়েছে তার নামাজ পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাকে ভালো আইনানু আইন অনুযায়ী তিনি যে খাবার পাওয়ার যোগ্য তিনি তাকে সে খাবার দেওয়া হয়েছে তাকে ঘুমাতে দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে তার সাথে কোনো অন্যায় করা হয়নি বলে আমি মোটামুটি প্রশাসনের ভিতর থেকে জানতে পেরেছি এবং আমির হামজা সাহেবের দশ দুইটা মামলায় দশ দিন দশ দিন করে বিশ দিন রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল হাস্যকর মামলা পাঁচ দিনের রিমান্ড আদালত মঞ্জুর করেছে আজকে সাড়ে তিনটার দিকে আদালত সেই আদেশ দিয়েছে এখানে সাকিব নামের এক যুবক তিনি নাকি সংসদ ভবনে হামলা করতে চাচ্ছিলেন গিয়েছিলেন সেই সাকিবের মোবাইলে আমির হামজা সাহেবের ওয়াজ পাওয়া গিয়েছে এবং আমির হামজা সাহেবের ওয়াজ অনুপ্রাণিত হয়ে এই হামলা করে থাকতে পারে বলে পুলিশ সন্দেহ করছে এ কারণে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে এটা প্রথম কথা বলে নিই যে আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের আইনের প্রতি সংবিধানের প্রতি আমি পূর্ণ আনুগত্য আমার আনুগত্য আছে সেখানে আদালত তাকে রিমান্ড দিয়েছে এটা মানতে বাধ্য কিন্তু এই রিমান্ডকে আমি যৌক্তিক মনে করছি না সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে করছি কারণ আমির হামজা সাহেব একজন আলেম তার অভিযোগ বা তাকে নিয়ে যত বিতর্ক সব তার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আর তার সমস্ত বক্তব্য ইউটিউবে অনলাইনে আছে অতএব তাকে রিমান্ডে নিয়ে এমন কি তথ্য আবিষ্কার করা হবে তার বক্তব্যগুলো উগ্রবাদের কোনো উপাদান আছ
রিমান্ডে নেয়ার কোনো যুক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না তিনি তো কোনো রাজনীতিবিদ না অথবা গোপন সংগঠনের সাথে জড়িত গোপনে কারোর সাথে যোগাযোগ করেন কারোর সাথে যোগাযোগ আছে এরকম ধারণা কেউ করে না পুলিশও ধারণা করছে না শুধু অভিযোগ হচ্ছে তার বক্তব্য নিয়ে তার বক্তব্য বিশ্লেষণ করুক রিমান্ডে নেয়ার এখানে কি আছে এটা তাকে হয়রানি করার একটা এবং অন্যান্য ওলা মাইকানদের একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য এই রিমান্ড আর একজন যুবকের মোবাইলে আমির হামজার ওয়াজ পাওয়া গেছে অনেক ব্যক্তির মোবাইলে অনেক অপরাধীর মোবাইলে ভালো লোক খারাপ লোক সবার মোবাইলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পাওয়া যেতে পারে আছে এ কারণে কি তাদেরকে অপরাধী বলা হবে এটা তো হতে পারে না এখন কার মোবাইলে কি থাকবে তার দায়ভার কেন আমির হামজা নেবে এটা হতে পারে না আর এটাও আমি না বলেই পারছি না বাংলাদেশে যারা উগ্রবাদ এই ধরনের আসলেই যারা উগ্রবাদী কার্যক্রম করছে যারা মানহাজি গ্রুপ বিভিন্ন ধরনের বোমাবাজি করে বাংলাদেশে ক্ষমতা আসতে চায় অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় ইসলামের অপব্যাখ্যা করে মানুষ হত্যা করছে খুন করছে এই লোকগুলো তাদের এই অসহিষ্ণু উগ্রবাদী কার্যক্রমের কারণে আজকে আমির হামজা সাহেবের মতো নিরীহ আলম আলেমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারাও ভোগান্তির সম্মুখীন হচ্ছে অথবা ষড়যন্ত্রকারীরা তাদেরকেও ভোগান্তির সম্মুখীন করার একটা ইস্যু পেয়েছে এটা উগ্রবাদের সাথে যারা জড়িত যেসব আলেম ওলামা তাদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে বিভিন্নভাবে কথা বলেন অথবা এখনও যারা উগ্রবাদের ঝুঁকিতে আছে যাদের যাদের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলি তাদের বিষয় সহনশীলতা এই বিষয়গুলো কিন্তু দায় এড়াতে পারে না আমির হামজার এই আজকে পরিণতির জন্য অতএব মানে যারা সমাজে যারা উগ্রবাদী কথা বলে যারা অগণতান্ত্রিক কথা বলে যারা গণতন্ত্রকে বাইপাস করে অন্য কোনোভাবে ক্ষমতা আসার স্বপ্ন দেখে এবং এই যে গণতন্ত্র কুফরি মতবাদ এই ধরনের মতবাদগুলো প্রচার করে এরাই জঙ্গিবাদের ঝুঁকিতে আছে আর এদের বিষয়ে চুপ থাকা এদের বিষয়ে সহনশীলতা দেখানো এটা আজকে এরকম আমির হামজার মতো নির্দলীয় নিরপেক্ষ আলেম আলামার গ্রেফতার হচ্ছে ভবিষ্যতে আরও অনেকের উপর পড়বে অতএব উগ্রবাদের ঝুঁকিতে যারা আছে তাদের বিষয়ে কোনো ধরনের সহমর্মিতা অথবা সহনশীলতা দেখানোর সুযোগ নেই আজকে রফি রফিকুল ইসলাম মাদানি শিশু বক্তা হিসেবে পরিচিত তিনি গ্রেফতার অবস্থায় আছেন তার কোনো খবর নেই এরকম আরও অনেক আলেম আলামরা দিনের পর দিন গ্রেফতার অবস্থায় আছেন মানে এখানে মোটের উপরে এই বিষয়টা ভিন্ন কিছু ইঙ্গিত বহন করে ডেফিনেটলি তবে আমির হামজার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই তিনি ভালো আছেন ভালো আচরণ পেয়েছেন এবং ভালো আচরণ পাবে বলে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমি নিশ্চিত হয়েছি অযথা এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই আইনি প্রক্রিয়া যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আইনি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি মুক্তি পাবেন তবে একেবারে সহজেই পাবেন তা না সরকারের একটা প্ল্যান পরিকল্পনা রয়েছে রফিকুল ইসলাম মাদানির মতো নিরীহ আলেম অনেক দিন জেলে আছে তো এখানে রাতারাতি না একটু পরিস্থিতি শান্ত হলে আমির হামজা সাহেব আইনি প্রক্রিয়ায় মুক্তি পাবেন বলে আমরা আশা করছি এবং আমাদের বিশ্লেষণে সেটাই মনে হচ্ছে তবে এটাও বলতে হচ্ছে যে আসলে ষড়যন্ত্রকারীদের বিপক্ষে বা কারা ষড়যন্ত্র করেছে কারা আমির হামজা সাহেবের গ্রেফতারের নেপথ্যে এদের বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত সাবধান থাকা উচিত চোখ কান খোলা রাখা উচিত এবং যারা অনলাইনে সব বিভিন্ন মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করে তাদের তাদেরকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সচেতন হতে হবে তাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে সরকারের পলিসি বুঝতে হবে অযথা হয়রানির মুখোমুখি হয়ে জেল খাটলে হবে না যেসব বিষয়ে আইনের বিভিন্ন ধারায় গ্রেপ্তার করার সুযোগ আছে বেফাস কথাবার্তা বলা হ্যাঁ আমির হামজা সাহেবও অনেক সময় বেফাস কথাবার্তা বলেছেন ইমেচুরিটির পরিচয় দিয়েছেন তো এই কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা দেখানো প্রজ্ঞার সাথে কথা বলা এবং আইন কানুন বুঝে শুনে কথা বলা মুক্তিযুদ্ধ রাষ্ট্রদ্রোহ হয় মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কথা হয় স্বাধীনতা বিরোধী কোনো কথা হয় সংবিধান বিরোধী কোনো কথা হয় জাতীয় চেতনার বিরোধী কোনো কথা এই ধরনের কথাবার্তা বলে তেমন লাভ নেই আর বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে এগুলোকে শ্রদ্ধা দেখানো উচিত বঙ্গবন্ধু সহ বিভিন্ন বিষয়ে তো এইসব বিষয়ে সেন্সিটিভলি আগানো উচিত না হলে দিন প্রচারের যে গ্রাউন্ড এটা আরও সংকুচিত হতে পারে বৃহত্তর ইসলামের ক্ষতি হতে পারে